Witam na trzeciej i ostatniej prezentacji w dniu dzisiejszym. Do oferty trafia Alfa Romeo Giulia z 20 roku. Jest to już egzemplarz poliftowy z napędem na tylne koła. Przebieg pojazdu 14 tysięcy km. Pojazd sprowadzony jako pokolizyjny, powypadkowy ze Stanów Zjednoczonych. Zapraszam na prezentację. Samochód został odkupiony od ubezpieczalni ze stanu Arizona. Jest to już egzemplarz poliftowy z 20 roku. Napęd na tylne koła. Samochód po kolizji przodem. Uszkodzeniu uległa pokrywa silnika, zderzak, pas przedni z chłodnicami. Co tutaj zasługuje na najważniejszą uwagę. Żaden element pirotechniczny, czy to poduszki, czy pasy nie zostały wystrzelone. I druga bardzo ważna kwestia, żaden element konstrukcyjny pojazdu, mam tu na myśli podłużnice, fartuchy, nic nie zostało uszkodzone. Także podsumowując, uszkodzona wyłącznie maska, pas przedni z chłodnicami i przedni zderzak. Wszystkie elementy użyte do naprawy pojazdu zostały zakupione jako nowe, oryginalne. Także mamy dwa elementy blacharskie wymieniane, zderzak i maska. Dzięki temu, że są to elementy nowe, raz przemalowane, Dzięki temu samochód mamy cały w fabrycznej powłoce lakierniczej. Oczywiście auto jest po pełnej konwersji na Europę. Jak już widać, przednie lampy zostały wymienione na europejskie. Są to kompletnie nowe lampy, nieużywane. W ogóle w tym samochodzie do jego naprawy nie ma ani jednej używanej rzeczy. Wszystko zostało kupione nowe, oryginalne. Także zgodnie ze sztuką jest zrobiona również pełna konwersja. Tylne lampy zostały przystosowane, przystosowane na Europę. Tutaj na tych prawych, a to już mucha, już nie muszę tłumaczyć, że to mucha, że samochód no, nie posiada żadnych uszkodzeń. Warto też wspomnieć, że samochód nie wymagał wizyty u żadnego mechanika, nic w zawieszeniu nie zostało uszkodzone, także wszystko załatwił blacharz z lakiernikiem. Jedyną rzecz, którą robił mechanik, no to na nabicie klimatyzacji po wymianie chłodnic. Proszę sobie zobaczyć te lampy. Są to kompletnie nowe, oryginalne, europejskie lampy. No wszystko, zderza, grill, wszystko co było potrzebne do poskładania tego przodu zostało kupione nowe. Dysponuje filmem z dnia, kiedy samochód przyjechał do Polski. Tam są dokładnie uszkodzenia pokazane. W komentarzu tego filmu dodam po prostu link, żeby ktoś, kto będzie bliżej zainteresowany, żeby sobie po prostu popatrzył, jak wyglądały fartuchy, podłużnice. Nawet ta przednia belka, która idzie tam pod zderzakiem na samym dole, nie ucierpiała wskutek kolizji samochód. Jakby został bardziej rozebrany przez ubezpieczalnie niż uszkodzony, bo tak jak mówię, uszkodzona tylko pokrywa silnika, zderzak, pas przedni z chłodnicami, a rozebrane wszystko, przyjechał bez amerykańskich lamp, bez wszystkich śrubek, jakichś tam termostatów, obudów, filtra powietrza, no różnego rodzaju różnych rzeczy, wszystko zostało kupione nowe, oryginalne. Cóż, przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej. Mój miernik na elementach aluminiowych, jak już się przekonaliście na innych prezentacjach, zawsze pokazuje 0, więc jakieś 0, 20, 30 to jest oryginał. Także maska jest 0. To jest to kompletnie nowa maska, raz przelakierowana, więc no musi być w oryginale. Błotnik oryginał.
Tu już mamy element metalowy, ale jest w oryginale. Warto dodać, że była to pierwsza szkoda tego samochodu. Klapa metalowa również w oryginale. Błotnik oryginał. I został jeszcze błotnik, który jest również w oryginale. Także sami widzicie, do czego się przydaje w przypadku niektórych samochodów miernik lakieru. W tym akurat przypadku do niczego, ponieważ mamy do czynienia z samochodem powypadkowym, pokolizyjnym. Nowy zderzak, nowa maska. Raz przelakierowane na mierniku wychodzi oryginał. No i można by uznać, że samochód jest bezwypadkowy. Przechodzimy do wnętrza. Tak samo w środku jak i na zewnątrz. Samochód bez uszkodzeń, bez śladów. Użytkowania. Trudno, żeby były ślady użytkowania w aucie, które ma tylko 14 tysięcy przebiegu. Z przeróbek w środku. No sami widzicie tarczki wymienione na europejskie, polskie menu wgrane, radio zakodowane na Europę. Także jest zrobiona pełna konwersja. To nie jest tak, że Ktoś chciał tutaj zaoszczędzić, w tym wypadku ja, jakieś 10 tysięcy, włożyć jakieś używane amerykańskie lampy, nie pozmieniać tarczek, nie, nie zrobić języka, radia, tego wszystkiego, żeby sobie zaoszczędzić 10 tysięcy. To samo się tyczy wszystkich części, które zostały użyte. Nie jest to samochód, który ma, nie wiem, 80 czy 120 tysięcy przebiegu, żeby się bawić w jakieś półśrodki to jest wszystko zrobione tak jak być powinno tak tylko pokazuję chociaż za bardzo tutaj nie ma co pokazywać no bo mówię 14 tysięcy przebiegu kompletnie nowy samochód Tu nie było nic zdejmowane, kombinowane, nie było takiej potrzeby, nie wystrzeliły ani fotele, ani pasy, ani deska, ani poduszka w kierownicy, ani kolanówki. Po prostu lekka kolizja. No i jest taka, nie inaczej. Ogólnie samochód zrobiony zgodnie ze sztuką, wszystko na nowych częściach, żadnych zamienników, używanych gratów, pełna konwersja na Europę, także jeżeli ktoś jest zainteresowany to zapraszam do kontaktu telefonicznego, ale też proszę nie porównywać tego samochodu do aut z wystrzeloną pirotechniką prostowanych, szpachlowanych, spawanych no wiadomo jak to jest z Ameryką jeżeli kogoś auto interesuje zapraszam do kontaktu telefonicznego